ओके क्वेश्चन जरूरी है अभी करना या एंड पे कर लें अब अभी फिनिश नहीं किया हमने कॉल मार्क्स आई गेस लेट्स लेट्स फिनिश कॉल मार्क्स आखिरी पंद्रह मिनट नहीं लेते पहले पंद्रह बीस मिनट कॉल मार्क्स को खत्म करते हैं फिर क्वेश्चन लेते हैं मेरे समझ जी अब दरबार मैंने बताया था शुरू में आज फिर दोबारा आखिर में बताऊंगा जाके सर ओके लेट्स लेट्स टेक दी कल मार्क्स को फिनिश करते हैं फिर हम जाएंगे इस वीज जी एग्जैक्टली निपशा दैट्स अ पॉइंट हमने मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं कल मार्क्स की अभी तक हमने उसका उसकी बात की बेसिकली इकनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की एंड उसके अंदर हमने कहा कि कैसे इकनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं इकनॉमिक फाउंडेशन जो होती है आ, उसका और सुपर स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप क्या है इकनॉमिक फाउंडेशन की वजह से सुपर स्ट्रक्चर बनती है ओनर्स बनाते हैं सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस सुपर स्ट्रक्चर में स्टेट लॉज कल्चर रिलीजन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं और फिर हमने कहा था कि जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आती है बेसिकली बेसिक चेंज जो आती है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है जो कि ओनर की रिक्वायरमेंट होती है सो ओनर चेंज इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द क्लास स्ट्रगल और अब वो वो जो वर्कर्स होते हैं अगर वो रिवॉल्ट करते हैं वो अगर प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट दी ओनर्स तो ओनर्स जो है उनको डिसवेट करने के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए दे चेंज द मोड ऑफ प्रोडक्शन और उसके अकॉर्डिंगली सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है लॉज में चेंज सारी चीज़ों में चेंज आ जाती है दैट वॉज वट वी कॉल द इकनॉमिक डिटर्मिनिज्म हाउ इकनॉमिक फैक्टर्स डिटर्मिन एवरी थिंग दैट हैपन्स इन द सोसाइटी और जो सोसाइटी में होने वाली चीज़ें हैं उसको कॉल मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर का नाम देता है दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की वो थी सरप्लस वैल्यू और सरप्लस वैल्यू के बारे में हमने कहा था कि जो सरप्लस वैल्यू है दैट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो ओनर अर्न करते हैं बाय स्टीलिंग आर ग्रैबिंग द मनी फ्रॉम द वर्कर्स वो वर्कर्स की मनी को ग्रैब करके उसमें से आप वो अपना हिस्सा वो वो वर्कर्स ने जितनी मेहनत की होती है उस मेहनत के बदले में उन्हें उतना हिस्सा नहीं मिलता उतना कैपिटल नहीं मिलता उसके बदले में उन्हें कम मिलता है पैसे और वो जो कम पैसे मिलते हैं जो रिमेनिंग गैप होता है जितना मिलना चाहिए था और जितना उनको मिला है तो जो गैप आता है दैट मनी इज पॉकेटेड बाई द ओनर्स तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ये इक्वल टू द वर्कर्स लेबर वर्कर्स ने जितनी लेबर की उसके इक्वल उनको पैसे मिलते नहीं है उसे कम मिल के एक्स्ट्रा मनी इज टेकन बाय द ओनर्स ओनर्स जो है वो उसको ले लेते हैं और वो अपने कैपिटल को एनहांस कर रहे होते हैं ग्रीड होती है लस्टफुल होते हैं और उनको लगता है कि उनका सर्वाइवल होगा इफ दे कमुलेट मोर एंड मोर कैपिटल सो ये बेसिकली सरप्लस वैल्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट था जी जो दो में हमने बेसिकली बात की थी लेट्स एक्स्ट्रा मनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लेबर ऑफ द लेबर नॉट एग्जैक्टली उमर द लेबर की लेबर की वैल्यू थी लेबर की वैल्यू थी उस की वैल्यू से कम पेमेंट मिली उसे जो लेबर की वैल्यू थी आ, वो उस आ, को उससे कम पैसे मिले थे और जो रिमेनिंग गैप था दैट इज एक्स्ट्रा मनी दैट इज एक्स्ट्रा मनी यस सो फॉर एग्जांपल अगर लेबर की वैल्यू थी वन हंड्रेड रुपीज जो लेबर ने मेहनत की उसके बदले में से सौ रुपया मिलना चाहिए था उसे मिल जाता है नाइनटी रुपीज और जो रिमेनिंग टेन रुपीज है ये जो एक्स्ट्रा टेन रुपीज है दे आर एक्चुअली गिवन टू द ओनर्स वो ओनर्स को जो है वो मिल मिल रहे होते हैं सड़क सो दैट्स दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ इट सड़क नाउ लेट्स मूव जी क्वेश्चन आपके मैं सुन देख रहा हूं बट आई विल आंसर दैट एट द एंड जी लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्लास स्ट्रगल द थर्ड कंपोनेंट ऑफ मार्क्सिस थेरी थर्ड कंपोनेंट ऑफ मार्क्सिस थेरी जी एग्जैक्टली साजिद टू नाउ क्लास अच्छा जस्ट अगर आपसे एक चीज पूछूं जो इकोनॉमिक फाउंडेशन थी उसकी उस इकोनॉमिक फाउंडेशन में हाउ मेनी क्लासेस वर देयर दो एक एक थे ओनर्स और एक थे वर्कर्स देर आर टू रिलेशन दैट वर डेवलप ओनर्स एंड वर्कर्स एक ओनर है और एक वर्कर है नाउ ओनर्स किस चीज के ओनर हैं दे ओन वट अगर आपसे पूछूं दे ओन द कैपिटल एग्जैक्टली इंडस्ट्री कह लें कैपिटल कह लें कोई भी कैपिटल ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा दे कंट्रोल द मीन ऑफ प्रोडक्शन ये भी बिल्कुल ठीक है नाउ वर्कर्स 
who help labor means they help the owner uh, they are the tools for owners profit wo owner ke profit ke liye owner ke capital ke liye as a tool istemal hote hain who work for the owner exactly exactly acha to ek command and obey ka rishta hai owner commands them to work for them and in return gives them some kind of money for survival and all that karl marx hi kehta hai karl marx says that because of the constant exploitation of the workers because of the constant exploitation of the workers workers ki jo exploitation hoti hai they are exploited us exploitation mein workers ko idea nahi hota they have little or no idea that they are being exploited and in order to tame them the owners have created superstructure kabhi religion ke hawale se kabhi culture ke hawale se kabhi law ke hawale se aur state ke hawale se they use different means different kind of jisko hum kehte hain tools hain superstructure mein se they use to tame the workers taaki workers ko ye realize na ho that they are being exploited workers consider their owners as benevolent but over the period of time this persistent exploitation ultimately is realized by the workers gradually but ultimately the workers realize they are realized by some people that they are being exploited ye surplus value ki exploitation hai ye unko realize karwai jati hai over the period of time as a result of which the workers realize how their labor value is stolen by the owners and what they do is they demand justice and they try to they 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 develops a hostility they develops a kind of resentment and ultimately the conflict grows between the workers and the owners yes they feel alienated they feel exploited uh uh they feel uh, that they are being robbed and ultimately they develop some kind of resentment against the owners this resentment between the workers against the owners is what karl marx terms terms as class struggle so class struggle means the conflict between owners and workers class struggle means the conflict between owners and workers mainly caused by the exploitation of the workers by the owners ek ill will develop hoti hai and it happens after centuries and centuries and centuries they don't realize initially but they are made to realize and they their discontent grows discomfort grows in them and a time comes that they come openly and publicly against the owners to dono mein struggle start ho jati hai dono mein conflict start ho jata hai karl marx kehta hai aur aap se main puchunga karl marx kehta hai is conflict mein owners ka saath kaun deta hai who supports the owners the entire superstructure jisme state bhi hai laws bhi hain religion bhi hai uh, jiske andar uh, kal values bhi hain ideology bhi hai everything comes in that so in simple words in simple words the clash between owner and worker because of surplus value is called class struggle सप्लस वैल्यू की वजह से एक्सप्लोटेशन की वजह से ओनर वर्कर में क्लैश होता है और उस क्लैश क्लैश मतलब फिजिकल नहीं होता एक इल विल डेवलप होती है एक हॉस्टिलिटी डेवलप होती है और उसको हम क्लास स्ट्रगल कहते हैं ये स्ट्रगल होती है वर्कर्स की तरफ से अगेंस्ट द ओनर्स एंड इट ग्रोज ओवर दर टाइम बट इस कॉन्फ्लिक्ट में स्टेट लॉज रिलीजन दे ऑल आर द टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स 
सो वर्कर्स आर ऑन देर ओन दे आर ऑन देर ओन अच्छा इफ दिस इज क्लास स्ट्रगल एंड इट कंटिन्यूज कार्ल मार्क्स कहता है दी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये जुमला इसका कंक्लूजन है इस क्लास स्ट्रगल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट करूं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स बिटवीन हैव्स एंड नॉट्स ओनर्स और वर्कर्स एक तीसरी टर्म जो अक्सर यूज होती है जो किताबों में बहुत लिखी है बुर्जुआजी एंड दी प्रोलेटेरियट्स स्पेलिंग देख लीजिएगा आप गूगल में जाके बुर्जुआजी एंड दी प्रोलेटेरियट्स सो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स बिकॉज ऑफ द एक्सप्लाइटेशन दैट्स कॉल खनवा बट अभी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म पर अभी दोबारा में आऊंगा उस पर डिटेल से होगा जरा अलग से सो इस हिस्ट्री के ऊपर मैं जरा अभी फोकस करूंगा बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नो दैट क्लास स्ट्रगल इज द हिस्टोरिकल क्लैश वो हमेशा से होता आया है बिटवीन द टू क्लासेज एंड ऑल दिस इज वट वी कॉल दी मार्क्स थीरी जी आई गेस बुर्जुआजी एंड पुरोलीटेरियट्स ये दो बुर्जुआजी ओनर को कहते हैं पुरोलीटेरियट्स वर्कर को कहते हैं नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग क्लास स्ट्रगल After explaining it, thank you, Karan. After explaining class struggle, he goes to the fourth and the uh, most important part of his theory, which is dialectic history. Dialectic history, we call it, or we call it dialectic materialism. Dialectic history. and dialectic materialism ye class struggle hai is class struggle ko history mein jo explain karta hai usko hum dialectic history or dialectic materialism kehte hain let me explain dialectic history ya dialectic materialism kya hota hai let me explain that acha aap ye yahan pe ek jumla zarur likhenge aap lazmi this idea of dialectics was borrowed from hegel <clears throat> this idea of dialectics was borrowed from hegel hegelian theory but let me uh, explain ji isko zara gaur se dekhiyega ye um, sabse important part hai sabse aasan part hai aur ye relate karta hai current development duniya mein jo ho rahi hai uske sath bhi relate karta hai bahut sara aap logon ne cold war ka naam suna hai have you heard the cold war तो जो कोल्ड वॉर है उसकी प्रोडिक्शन कार्ल मार्क्स की इसी से आती है ये जो डायलैक्टिक हिस्ट्री जब बताएगा अभी इस पॉइंट को जब हम देखेंगे ये तीसरा पॉइंट था ये चौथा और लास्ट पार्ट है उसकी थीरी का इसी पॉइंट के अंदर कोल्ड वॉर आपको समझ आ जाएगी कार्ल मार्क्स ने कहा ही सेस दैट इन एवरी सोसाइटी एट वन गिवन टाइम हेगल्स थेरी जी हेगल इन थेरी एट वन पर्टिकुलर टाइम किसी भी एक वक्त में दुनिया के अंदर एक खास इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है देर इज एन इकोनॉमिक फाउंडेशन और उस इकोनॉमिक फाउंडेशन में एक ओनर होता है एक वर्कर होता है और साथ में कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा होता है रॉ मटीरियल भी होती है टेक्नोलॉजी भी होती है और लेबर रॉ मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी तीन चीजें होती है सो मोर एक खास इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है और उस फाउंडेशन के अंदर ओनर वर्कर भी होता है और कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा होता है यहां पर एक टर्म मैं दोबारा यूज करूंगा उन्होंने कहा इकोनॉमिक फाउंडेशन में एक इकोनॉमिक फाउंडेशन में एक खास किस्म का मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है नॉट टाइप नॉट एग्जैक्टली टाइप का वर्ड आइडिया ये है यस हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कैपिटल द वे इन विच प्रोड्यूस जैसे एग्रीकल्चर हो सकती है इंडस्ट्री हो सकती है 
यस दैट्स ट्रू हाउ कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड उस मेथड को हम कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल प्रोड्यूस करने के तरीके उसने कहा एक पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन मौजूद होता है एक इकोनॉमिक फाउंडेशन के अंदर अच्छा कार्ल मार्क्स सेस कार्ल मार्क्स सेस के इस इकोनॉमिक फाउंडेशन में डोमिनेंस ऑब्वियसली ओनर की होती है और एक खास किस्म की स्टेट और सुपरस्ट्रक्चर भी होता है एक खास किस्म का सुपरस्ट्रक्चर होगा एक खास किस्म की स्टेट होगी एक खास रिलीजन होगा एक खास आइडियालॉजी होगी एक खास कल्चर होगा एक खास चीज मौजूद होगी उसने कहा कि थोड़े अरसे बाद अच्छा उस इकोनॉमिक फाउंडेशन में कौन किसकी एक्सप्लाटेशन कर रहा होता है हु एक्सप्लाइट हु ऑनर वर्कर की एक्सप्लाटेशन कर रहा होता है ऑनर एक्सप्लाइट सी वर्कर्स वो एक्सप्लाटेशन वन वे चल रही होती उसने कहा आफ्टर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज एक टाइम आता है अ टाइम कम्स वेन द ओनर ऑफ द वर्कर्स रियलाइज दैट दे आर बींग एक्सप्लाइटेड दे रियलाइज दैट दे आर बींग एक्सप्लाइटेड एंड दे ग्रेजुअली डेवेलप रिजेंटमेंट वो एक नफरत डेवेलप करते हैं वो एक डिफरेंस डेवलप करते हैं और कार्ल मार्क्स से कहता है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक फाउंडेशन को कहता है थीसेस ही यूजेस द टर्म थीसेस फॉर दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड ही सेज आफ्टर सम टाइम इस इकोनॉमिक फाउंडेशन का एक एंटी थीसेस डेवलप होता है एन एंटी थीसेस इज डेवलप्ड एक थीसिस है और उसका डेवलप होता है एंटी थीसिस थीसिस क्या है इकोनॉमिक फाउंडेशन एंटी थीसिस क्या है दोलेटेरियट्स द वर्कर्स अब ये कार्ल मार्क्स की थीरी को मैं एक्सप्लेन करूं ये जमीन रखिएगा प्लीज कार्ल मार्क्स कहता है कि एक थीसिस होता है जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है उस फाउंडेशन में एक्सप्लाटेशन होती है और वक्त के साथ साथ ये जो लाइन है ये टाइम को जाय करती है दिस लाइन शो द टाइम फ्रेम आफ्टर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज एक वक्त आता है पोलिटेरियट्स डेवलप रेजिस्टेंस वो मजामत क्रिएट करते हैं वर्कर की जो एंटी uh, थीसिस क्या है वो वर्कर्स है और वो वर्कर्स है जो कि एंटी फाउंडेशन है जो समझते हैं कि उसमें ओनर उनको एक्सप्लाइट कर रहा है दोनों में क्लैश होता है दे इज अ क्लैश बिटवीन द टू एंड दिस रिजल्ट इन सिंथेसिस वर्ड सिंथेसिस मीन्स द कंबिनेशन ऑफ बोथ एलिमेंट्स और मल्टीपल एलिमेंट्स थीसिस एंटी थीसिस के कॉन्फ्लिक्ट से सिंथेसिस डेवलप होता है अब ये सिंथेसिस क्या है लेट मी एक्सप्लेन सिंथेसिस मींस द न्यू काइंड ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक फाउंडेशन हैविंग डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं थीसिस फाउंडेशन है उसके खिलाफ वर्कर्स रिवॉल्ट करते हैं एंटी थीसिस डेवलप होता है दोनों के दरमियान में क्लैश है और वो क्लैश के नतीजे में एक नया सिंथेसिस बनेगा और जो नया सिंथेसिस है वो बेसिकली फाउंडेशन है इकोनॉमिक लेकिन विद अ डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन अब डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी वाई देर इज नीड ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज आपको मैंने कहा था कि जब वर्कर्स रिवॉल्ट करते हैं तो ओनर उन्हें टेम करते हैं विद दी हेल्प ऑफ अ चेंजिंग द सुपर स्ट्रक्चर यस टू पैसीफाई द रिजेंटमेंट ऑफ द वर्कर्स ओनर्स ब्रिंग चेंज ओनर्स ब्रिंग चेंज इन द सुपर स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में चेंज आती है पोलिटिकल सिस्टम चेंज कर देंगे लॉज चेंज हो जाते हैं कल्चर चेंज हो जाता है रिलीजन चेंज हो जाएगा बट फाउंडेशन में 
सिर्फ एक चीज चेंज होती है और वो है मोड ऑफ प्रोडक्शन ओनर्स रिमेन ओनर्स वर्कर्स रिमेन वर्कर्स द ओनली डिफरेंस दैट कम्स इज द मैथड इन विच द मैथड इन विच कैपिटल इज प्रोड्यूस इट चेंजेस एंड विद इट कम्स द चेंज इन द सुपर स्ट्रक्चर लॉज मैं अगर आसान लफ्सों में देसी लफ्सों में कहूं तो ये सारा ड्रामा करता है ओनर और वो ड्रामे का मकसद ये होता है कि वर्कर्स को लगे कि मेरी वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया मैंने प्रोटेस्ट किया मैं उठ खड़ा हुआ और मेरी वजह से सारी चीजें चेंज हो गई अब मुझे कोई एक्सप्लाइट नहीं करेगा उसको लगता है ये बात हालांकि ये चेंज उसकी वजह से नहीं आ रही होती चेंज ओनर खुद लाता है टू मेंटेन हिज हेज मनी यस एग्जैक्टली मेरी हमारा एप्सूटली दीज वर्ड्स the owners create the impression that the efforts of the workers have paid off when it really hasn't it only brought a kind of superficial change bazahir change ho jati hai superstructure change mode of production change pseudo revolution that that would be a good word one word ek jumla important ek jumla chhota sa important karl marx kehta hai ki ye jo owners hain ye mode of production change karte hain और वो चेंज करने की वजह वर्कर का रिएक्शन होता है बट दे यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड दे डेवलप अ मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इंक्रीजेज देयर प्रॉफिट जी हमजा यस द वर्कर्स वर्कर्स को लगता है कि वो कर रहे हैं बट ओनर मोड ऑफ प्रोडक्शन इसलिए भी चेंज करता है पार्टली ऑल्सो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी ही वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ओनर्स को पता होता है ओनर्स को वो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दें ये कल मार्क्स क्या रहे अब सेंसेस क्या है सेंसेस भी एक इकोनॉमिक फाउंडेशन है इट इज एन इकोनॉमिक फाउंडेशन बट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन सेंसेज वो इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन पहले जो था उसमें मोड प्रोडक्शन कुछ और था अब यहां मोड चेंज हो गया यहां सुपर स्ट्रक्चर और था वहां सुपर स्ट्रक्चर हो गया यहां पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहां डिफरेंट आ जाएगी यहां रिलीजन और था वहां रिलीजन हो गया बट ओनर रिमेन ओनर वर्कर्स रिमेन वन वर्कर्स अब काल मार्क्स से कहते हैं शुरू में वर्कर खुश होते हैं सेंसेस बना के दैट वी आर ब्रॉड द चेंज बट ओनर्स कंटिन्यू टू रॉप दम दे कंटिन्यू टू गो फॉर सरप्लस वैल्यू they continue to uh, rob them of the money of the capital uh, that is generated by their labor or after centuries and centuries of time then workers again realize that they are being exploited they developed antithesis after centuries and centuries uh they realize that they are being exploited again phir clash hota then again exploitation and phir clash hota it's the same process that is repeated har phase pe agar ye pehla phase hai ye dusra hai har phase pe cheez kya change hoti hai what changes at each point मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सुपर स्ट्रक्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगी क्या ओनर वर्कर रिलेशनशिप चेंज होता है नहीं वर्कर वर्कर रहेगा ओनर ओनर रहेगा दैट्स अ ट्रूथ ये वो कह रहे हैं दैट्स अ कांस्टेंट अच्छा इसका मतलब ट्रक की बत्ती पिछले गया हुआ इट्स अ काइंड ऑफ अच्छा मैं एक दफा फिर इस पॉइंट को जरा रिपीट करता हूं ताकि पहले पॉइंट को फिर इसी को अप्लाई करें वो कहते हैं थीसिस एंटीथीसिस थीसिस एंटीथीसिस है थीसिस पर्टिकुलर फाउंडेशन है एंटीथीसिस एक पीपल्स या वर्कर्स रिवॉल्ट है पोलिटेरियट रिवॉल्ट है दोनों के दौरान में क्लैश होता है एक नया सेंथिस बनता है सेंथिस बेसिकली एक थीसिस ही है यानी एक इकोनॉमिक फाउंडेशन ही है बट ये वो इकोनॉमिक फाउंडेशन है जिसमें जिसमें नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया जिसमें सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगी 
लेकिन ओनर ओनर रहा वर्कर वर्कर रहा और फिर ओनर दोबारा एक्सपेक्ट करना शुरू किया और फिर सदियों बाद वर्कर्स को होश आता है कि मेरे साथ तो जुल्म हुआ फिर वो रिवॉल्ट करते हैं फिर नया सेंसेस बनता है नया सेंसेस में फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ सुपर सर्कल चेंज हुई बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ फिर वर्कर्स को रियलाइज होता है सदियों बाद कि उनके साथ जुल्म हुआ फिर वो नया सेंसेस बना लेते कार्ल मार्क्स ने कहा अब यह पहला इकोनॉमिक फाउंडेशन थी ये सुनिएगा प्लीज दिस थीसिस इज द फर्स्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन दिस इज द सेकंड फाउंडेशन दिस इज द थर्ड फाउंडेशन कार्ल मार्क्स ने कहा दिस इज द फोर्थ एंड द फाइनल डायलैक्टिक दिस फोर्थ इज द फाइनल डायलैक्टिक डायलैक्टिक वैसे क्या होता है थीसेस एंटी थीसेस के क्लाइस से जो सेंसेस बनता है ये जो ट्राइंगुलर रिलेशनशिप है इसको हम आ, कहते हैं डायलैक्टिक्स डायलैक्टिक्स इज द क्लैश बिटवीन थीसेस एंड एंटी थीसेस रिजल्टिंग इनटू अ सेंसेस कल मार्क्स ही कहता है कि ऐसे तीन तारीख में डायलैक्टिक्स गुजर चुके हैं अब हम जिस दौर में रह रहे हैं हमसे मतलब आप और मैं नहीं कल मार्क्स की बात करूं नाइनटीन सेंचुरी की उसने कहा जिस दौर में हम रह रहे हैं दैट इज दिस फोर्थ काइंड ऑफ इकोनॉमिक फाउंडेशन डायलैक्टिक इज सिंपली थीसेस एंटी थीसेस रिजल्टिंग इन अंथिस तीन हो चुके कार्ल मार्क्स ने पहले डायलैक्टिक को कहा द फर्स्ट डायलैक्टिक इज कॉल्ड the asiatic phase the first dialectic in ancient history is called asiatic second is called ancient the third is called feudal the third phase is called feudal ek baar fir repeat karo एशियाटिक फेज पहला दूसरा एंशियन फेज तीसरा फ्यूडल फेज अगर नाम से जाहिर है यस एशियाटिक दूसरा एंशियन तीसरा फ्यूडल नाउ अगर नाम से देखें फ्यूडल का तो फ्यूडल का जो थर्ड फेज है इसमें जो इकोनॉमिक फाउंडेशन होगी ये वाली ये कौन सी होगी उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा फ्यूडल में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है एग्जैक्टली exactly. एग्रीकल्चर वो कहता है कि तीसरा कहता है मैं जिस दौर में रह रहा हूं अच्छा आप मैं इसको जरा थोड़ा सा चेंज करूं ओके okay. ये जो टाइम है कार मार्क्स का मैंने इसको ग्रीन कर दिया कलर जी सारा अच्छा उसने कहा कि मैं जिस दौर में रह रहा हूं यहां पे अब मोड ऑफ प्रोडक्शन है इंडस्ट्री अब कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्री में कल मार्क्स का मेरे जमाने में बट इससे पहले होता था एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर वाज द मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन लेकिन एग्रीकल्चर में लैंड लॉर्ड के खिलाफ फार्मर्स उठ खड़े हुए किसान पीजेंट उठ खड़े हुए दोनों में क्लैश हुआ तो ओनर ने मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से चेंज करके नया बना दिया इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन अब कार्ल मार्क्स ने कहा मेरे जिस दौर में रह रहा हूं मैं अभी आ रहा हूं घर में उसके बना रहा हूं मैं जिस इस पर आज फिर पढ़ रहा हूं उसने कहा जिस दौर में मैं रह रहा हूं द टाइम दैट आई एम लिविंग इन इन दिस टाइम द इंडस्ट्रियल ओनर इज एक्सप्लाइटिंग द वर्कर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स द कैपिटलिस्ट द इंडस्ट्रियल ओनर इज एक्सप्लाइटिंग द वर्कर्स और इस एक्सप्लाइटेशन को कार्ल मार्क्स ने कहा आई कैन सी दैट आई कैन सी द जर्मन फ्रेंच ब्रिट्स अमेरिकन इंडस्ट्रियल ओनर्स एक्सप्लाइटिंग द वर्कर्स एंड ही सेट दो वर्कर्स डोंट नो दैट दे आर बींग एक्सप्लाइटेड उनको पता ही नहीं है कि सरप्लस वैल्यू आ रही है रिच इज गेटिंग रिचर पुअर इज गेटिंग पुअर दे डोंट नो दैट 
and because they don't know that because they don't know that so karl marx says my theory my writings my speeches will create awareness he took upon himself the responsibility to aware and educate workers that they are being robbed that they are being exploited and they have always been exploited throughout the history throughout the human history you have always been exploited now i have to enlighten them main unko study circle karane padenge unhe likh kar batana padega unhe batana padega that they are being exploited and usne kaha as a result of my writings as a result of my writings soon this this industrial mode of production will get its antithesis or antithesis hoga proletariat the rise of proletariat rise of workers meri ab ye green hai green ka matlab hai ki ye abhi hona hai future hai ab ye future mein meri writing ki wajah se workers jo hain they would rise up and ultimately ultimately the clash between the capitalists and the proletariats will result in a proletariat proletariat revolution as a result of clash between industrial owners and industrial workers ek aayega proletariat revolution ab pehle jab bhi clash hua naya census bana to sirf kya change hua what only changed previously sir mode of production change hua aur super structure change ho gayi mode of production and sath super structure change ho gayi lekin ab karl marx ne kaha ab aisa nahi hoga because agar aisa hua owner owner rahega worker phir worker hi rahega wo liberty nahi milegi use use freedom nahi milegi ye jo sari tareekh mein mazdoor pista aaya hai वो तो फिर पिसता ही रहेगा वो तो पिसता ही रहेगा फिर क्या करें वट शुड वी डू तो काल मार्क्स ने कहा कि अब जो पोलिटेरियट्स हैं मैं उनको ये बताऊंगा आई विल टेल दम आई एजुकेट दम माई राइटिंग्स माई आइडियाज विल टेल दम दैट नाउ आफ्टर दिस रेवोल्यूशन वेन यू विल विन यू शुड ओवर थ्रो कैपिटलिस्ट you don't don't demand rights you demand overthrow aap rights nahi mang rahe aap keh rahe overthrowing the governments and when you take control when you take control when labor wins when they come to power they must abolish the private ownership of property capital ki property ki ओनरशिप को एबॉलिश कर दें क्या मतलब इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप एबॉलिश कर दें वही चीज जो कही थी प्लेटो ने एक जमाने में उसने कहा एवरीबॉडी इज द ओनर एवरीबॉडी इज द वर्कर नो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट नेचुरल राइट ऑफ द मैन प्रॉपर्टी ओन करना किसी का नेचुरल राइट right नहीं है अब यहां पे जरा सोच के जवाब दीजिएगा जरा सोच के जवाब दीजिएगा प्लीज अब अब लफ्स अब आप नहीं बोला मैं बोलूंगा मुझे बताएं हाब्स लाख रूसो में से किसने कहा कि जब शुरू में इंसान आया था तो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी इट इज नॉट है प्रॉपर्टी रूसो ने कहा था इट वॉज रूसो उसने कहा था उसने एक जुमला बोला था वेन द वेरी फर्स्ट मैन पॉइंटेड टूवर्ड पीस ऑफ लैंड सर पेंट एक्जेक्टली उसने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये तुम्हारी है तो जिस तरह मैं अगर दूसरा कहूं जिस तरह रूसो की स्टेट ऑफ नेचर में जिस तरह रूसो की स्टेट ऑफ नेचर में प्रॉपर्टी नहीं थी और प्रॉपर्टी के आने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बने कल मा था ऐसा ही हुआ था दैट्स वॉट हैपन सो सोल्यूशन क्या है ओनर इसलिए लूटता है प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है अगर प्रॉपर्टी बॉलिश कर दी जाए 
کسی انڈیویل کو پراپرٹی کی اونرشپ نہ رہنے کی اجازت دی جائے تو وٹ ول ہیپن ہو ول بی دا اونر اگر میں آپ سے پوچھوں اگر پراپرٹی والی چلے گی ہو ول بی دا اونر نو باڈی اینڈ ہو اسٹیٹ کرا سوچنے نہیں کہا اس نے کہا ہو ول نو ون کے بجائے مطلب آل ہو جائے گا یس کامن اونرشپ آف پراپرٹی ایوری باڈی از دا اونر ایوری باڈی از دا ورکر ایوری باڈی از دا اونر ایوری باڈی از دا ورکر جی اچھا اگلا سوال اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اگر اونر ورکر نہیں ہے کون کس کو ایکسپلائٹ کرے گا ہو ول ایکسپلائٹ ہوم نو بڈی ول ایکسپلائٹ نو بڈی اگلا سوال اگر ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی کلاس اسٹرگل ہوگی ول دے بی کلاس اسٹرگل نو دیر بی نو وٹ اباؤٹ وٹ اباؤٹ دی کانسیپٹ آف سپر اسٹرکچر سپر اسٹرکچر کے ساتھ کیا ہوگا بالشڈ چینج نہیں بالشڈ بیکاز سپر اسٹرکچر بنائی کس نے تھی ہو کریٹیڈ سپر اسٹرکچر اونرز اپنے مفاد کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے اب وہ ہے ہی نہیں اونر ہی نہیں ہے اور اس نے ایکسپلائر کسی کو کنٹرول بھی نہیں کرنا تو سپر اسٹرکچر بالش سپر اسٹرکچر بالش کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اسٹیٹ رہے گی آفٹر دس ریولوشن آفٹر دس ریولوشن ایک اسٹیٹ لیس ایک کلاس لیس سوسائٹی بن جائے گی دیر وونٹ بی اینی اسٹیٹ دیر وونٹ بی اینی کلاس نہ اونر نہ بانس نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس رہے نہ اونر نہ اسٹیٹ لاز ہوں گے نہیں آئیڈیالوجیز ہوں گی نہیں وٹ اباؤٹ ریلیجن ول دے بی ریلیجن دیٹ سمپل نتھنگ وڈ بی دیئر اینڈ دیٹس وٹ مارکسس تھیری ایز جی ایک کلاس لیس اسٹیٹ لیس سوسائٹی کریٹ ہو جائے گی اچھا آخری سوال آخری کیا اب اینٹی تھیسز کوئی آئے گا نہیں تو ہسٹری ول بیکم لینئر ہسٹری لینئر ہو جائے گی ڈائلیکٹیکل ہسٹری نہیں ہوگی دیر ول بی نو مور ڈائلیکٹکس ہسٹری ول موو ان اے لینئر وے ہم نے فلاسفر اکرا نہیں بننا اس نے جو کہا ہم نے بتا دیا اس پہ کرٹیسم آئے گا تو پھر ہم کر لیں گے اچھا ایک آخری چیز آئے گا اچھا آخری پوائنٹ بتائیے گا یہ جو کلاس لیس اسٹیٹ لیس سوسائٹی بنے گی کلاس لیس اسٹیٹ لیس سوسائٹی بنے گی اس سوسائٹی میں نہ اونر ہے نہ ورکر ہے نہ اسٹیٹ ہے نہ کچھ اور ہے نتھنگ از دیئر تو یہ ٹوٹل ڈائلیکٹکس کتنے ہو گئے ہمیں ڈائلیکٹکس فور اب یہ فورتھ ون جو ہے اس نے کہا فورتھ ون جو ہے یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں باقی ساری چیزیں فیوچرسٹک ہیں ہی پریڈکٹڈ دیٹ اٹ ول ہیپن اینڈ دیٹ آل اباؤٹ ہز تھیری جی آخری جملہ بہرحال بتانا چاہوں گا اب مارکس نے تھیری تو دے دی مر گیا وہ جان چھوٹ گئی اس کی لیکن سوال یہ ہے کہ کل مارکس نے جو کہا تھا کہ انڈسٹریل اونر کے خلاف ورکرز اٹھ کھڑے ہوں گے ڈیڈ اٹ ہیپن یس ان نائنٹین سیونٹین رشیا میں کمیونسٹ ریولوشن آیا دا ورکرز ریوالٹیڈ اور پھر سوویت یونین نے کہا بال شیٹ انہوں نے کہا ہم پوری دنیا میں ویل کریٹ اویئرنیس ان دا انٹائر ورلڈ اینڈ ویل آس دا انٹائر پیپل کہ آپ اوور تھرو کر دیں اپنے اونرز کو اور جب پوری دنیا کے پولیٹیریٹس اٹھ کھڑے ہوں گے ایک ریولوشن ہوگا پولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ بنے گی اینڈ دے ول ابالش دا اسٹیٹ الٹیمیٹلی اور اب کیپٹلسٹ تھے امیرکنس پولیٹیریٹس تھے سوویئٹس اور کمیونسٹ اینڈ دیٹس وٹ کال مارکس پروڈکٹیڈ لیکن کال مارکس کی پروڈکشن کہ پولیٹیریٹس جیت جائیں گے کیپٹلسٹ کو شکست ہو جائے گی ڈیڈ اٹ پروو ٹو انفارچونیٹلی ناٹ It didn't happen. So Karl Marx's prediction was partly true, 
and unfortunately partly untrue. This is what Marxist theory is. I would give you 10 minutes to ask questions, please. Anka Marx. True in the sense, the chat up bigger the True in the sense, K. Karl Marx's prediction of the book, proletariat revolution, aya, communist revolution, aya, lekin, uh, unke dhanan mein clash bhi hua, but, jo uska final conclusion tha, proletariat revolution aega, aur usme proletariats di jayenge, capitalists will be defeated, that didn't prove true. Okay, there is another. Nasir, last class ka board pade, board pi picture. हाँ हाँ मैंने खेती में अच्छा फिगर बनानी है फिगर फ्लो चार्ट लाज़मी बनाना है what were the modes of production before agriculture साजिद पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे बता रहूँ third में थी slavery उसमें से पहले था उसको कहते हैं primitive mode इसको primitive कहता है इसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहता है सेकंड वाले को कहता है स्लेवरी थर्ड को एग्रीकल्चर फोर्थ को इंडस्ट्री जी टाइना बोथ नो बोर्ड पिक्चर्स स्टिल डेट जो होगी मैं शेयर कर लूंगा वो मेरे पास जो पड़ी होगी सारी कांसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू रिपीट कर दें uh, हमने कल भी रिपीट किया था आज फिर रिपीट किया है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सरप्लस वैल्यू मींस the extra value, extra money earned by the owner by exploiting the workers. Still, you need to read it. You need to read it. Now, Karl Marx is a question. Is a important question. Listen to me, please. If you have a question, please ask me again. Please ask me again. Because I have a screen. Please ask me again. Please ask me again. कल मार्क्स का जो सवाल एक तो मैंने कहा था मार्क्सिज्म पे आ जाएगा या समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो कैसे डिटरमिन करते हैं सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट को सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स को कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं वो इकोनॉमिक डिटर्मिज्म का सवाल पूछता है बट इकोनॉमिक डिटर्मिज्म जब पढ़ाएंगे तो उसमें सरप्लस वैल्यू भी बताएंगे क्लास स्ट्रगल भी बताएंगे और इकोनॉमिक डिटर्मिज्म की वजह से जो तारीख में क्लैश आते रहे सारा कुछ बताएंगे आप सम हाउ यू विल आंसर एवरी What is absolute spirit? Levit, वो हेगल का है, इसका नहीं है. Please review class struggle. Class struggle means the conflict between owner and workers created by the exploitation of the workers at the hands of owners. The exploitation of the workers at the hands of owners because of surplus value is what we call class struggle. Thesis avas means economic foundation. Antithesis means the struggle by the workers. जी मैं last part of diagram की industry या industrial mode of production capitalist भी लिख सकते हैं industry भी लिख सकते हैं यहाँ पे proletariat revolution है sorry proletariat हैं workers हैं यहाँ पे है proletariat revolution और उसके बाद है stateless classless religionless society. रिपीट क्वेश्चन करता हूं जी वो क्वेश्चन पूछ सकता है मार्क्सिज्म या हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यानी कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स सुपर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं वी आर स्टडीइंग कार्ल मार्क्स जी कार्ल मार्क्स का हमने क्लास स्ट्रगल की है और डायलेक्टिक हिस्ट्री की है रेलिवेंस टुडे जवेरिया एज सच हंड्रेड तो नहीं बात की लेकिन लिमिटेड जो बात की मैंने कोल्ड वॉर की बात की वो उससे रिलेट करती है के कार मार्क्स ने जो कहा था बट कुछ और रेलिवेंस में भी आऊंगा बात इट वॉज नॉट यूएस आर इनिशियली इट वॉज रशिया एट दैट टाइम रशिया था हमने वाई वॉज नॉट वाई पोलिटिक्स वॉज नॉट एबल टू डिफीट कैपिटलिज्म वॉज इज थी फ्लॉट समवेयर हम जहां दो स्कूल ऑफ थॉट है कुछ कहते हैं दिस थीरी इज टू आइडियलिस्टिक एंड इट इज टू आइडियलिस्टिक टू टू बी ट्रू कुछ कहते हैं कि नहीं द थीरी इज करेक्ट It was the problem with the Soviet Union. Soviet के leaders की गलत policies की वजह से communism failed. 
इसकी थेरी अप्लाई हुई थी जी जिपिंग कम्युनिस्ट स्टेट दुनिया में नहीं है दे ट्राई टू अप्लाई इस थेरी हिस्टोरिकली यस आप सारी चीजें बताएंगे फोकस पहले दो पे फेज नहीं करेंगे पहले तीन पे फोकस नहीं करेंगे चौथे फेज पे आप फोकस करेंगे बताएंगे सारे जो जीना ये थोड़ा सा नहीं बताया जा सकता क्रिटिसम आप पे मैं नहीं आऊंगा जी मैं इसका रेलवे बताऊंगा क्रिटिसम आपने खुद पढ़ने असद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है असद का वाई यू एस आर वॉज क्रिएटेड इफ कम्युनिज्म एडुकेट्स दी आइडिया ऑफ स्टेटस सोसाइटी असद यहां पे फिर आता है लेनन का नजरिया लेनन ने कहा था कि इन आर्डर टू स्प्रेड द पोलिटेरियट दुनिया भर के क्योंकि कहा मार्क्स ने जमनी के बारे में नहीं कहा रशिया के बारे में नहीं कहा उसने पूरी दुनिया के इंसानों के बारे में कहा उसने लेनन ने कहा कि हम पूरी दुनिया के इंसानों को अवेयर करने के लिए वी विल यूज द सोवियत यूनियन एज अ लॉन्च पैड और जब पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा तो वी विल एबॉलिश इट आइडियलिज्म मतलब जो इम्पेटिकेबल चीजें होती हैं नहीं जी बुक में जो है वो सारे नहीं पढ़ने फिलासफर्स रीडिंग कोई भी उठा लेंगे जितनी भी आपको मैंने किताबें बताई हैं तमाम के अंदर जो है वो मौजूद है क्रिटिसम डायलैक्टिक पॉइंट का मतलब ये होता है द डायलैक्टिक मीन्स थीसेस एंटी थीसेस और सिंसिस थीसेस एंटी थीसेस का क्लैश दैट रिजल्ट इन टू सिंसिस दैट इज कॉल्ड डायलैक्टिक जी मीन जाए एग्जैक्टली दैट्स टू दैट्स टू हबा आई एम नॉट सो श्योर क्रिटिसम का पॉइंट आता है जी इट इज नॉट द टोटल क्वेश्चन बट इसमें पार्ट ऑफ द आंसर शुड बी क्रिटिसम जी रिमशा एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल ठीक इंटरप्रेट किया इसको जो सेंसेस होता है इट इज अ काइंड ऑफ थीसेस टू टू एग्रीड आई एब्सोल्युटली एग्रीड सोवियत लीडर्स वर मोर इंटरेस्टेड इन लस फॉर पावर देन दे वर इंटरेस्टेड विद द आइडियाज ऑफ कॉल मार्क्स एंड दैट बिकेम विजय और डज द सुपर स्ट्रक्चर चेंज रिलीज आइडियोलॉजी हमारा ऐसा नहीं था सुपर स्ट्रक्चर के अंदर होती है मैंने सुपर स्ट्रक्चर बेहतर के लिए होता है उसमें सुपर स्ट्रक्चर मीन्स सोसाइटी हमारी सोसाइटी के अंदर जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो तमाम सुपर स्ट्रक्चर कहलाते हैं रिलीजन स्टेट लॉज कल्चर ये सारे कहलाते हैं सुपर स्ट्रक्चर कल मार्क्स का यह ख्याल था कि सुपर स्ट्रक्चर में जितनी चीजें हैं रिलीजन वगैरह कल्चर स्टेट ये तमाम चीजें क्रिएट की हैं ओनर में फॉर हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए उसने क्रिएट किए और जब वो चाहता है इनको यूज करता है टू कंट्रोल द वर्कर्स लेकिन ये उसने बनाया डिवाइन रिलीजन नहीं होता ये उसका जो है वो एक मैन मेड होता है रिलीजन लोगों ने खुद बनाया है उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया ये उसका ख्याल था और उसमें चेंज कैसे आती है जब वर्कर को ओनर को लगे कि वर्कर्स जो है वो एग्जिस्टिंग रिलीजन से एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी से कंट्रोल नहीं हो रहे ही चेंजेस इट लास्ट सेंसेस लास्ट सेंसेस मींस इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट है और उसका कॉन्फ्लिक्ट है प्रोलिटेरियट के साथ दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आएगा प्रोलिटेरियट रेवोल्यूशन और ये जो रेवोल्यूशन है इसमें कैपिटलिस्ट विल बी डिफीटेड ओनर्स द वर्कर्स विल took over they will dominate and control and ultimately when they will control they will abolish the concept of property what are the myers umar superstructure sari the entire superstructure he has created them but karl marx ne kaha main unko bataunga aisa nahi hone dunga main istafa i would not let that happen isi liye to bichara kisi ek jagah pe tikani har jagah jata tha ye baat karta tha governments pakad ke bhaga deti thi usko दो तीन पॉइंट करेंगे जी अब रेलिवेंस प्यार नो आई थिंक माई क्लास प्लस रीडिंग विल बी एनफ फॉर एग्जाम क्लास कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स दोनों क्लास स्ट्रगल में ओनर वर्कर का क्लैश है उसको हम क्लास स्ट्रगल कहते हैं मेरी बैटरी भी लो हो गई है हाँ कोई बंदा टाइप कर दे जी मेरी बुक का नाम जी आप रीड जरूर करें कहीं से भी लेकिन आपने स्ट्रक्चर मेरे लेक्चर वाला रखना 
अच्छा लास्ट पॉइंट रेलिवेंस वाला एक दो मिनट में करते हैं जी वही का चार तक है ना ओके 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 मार्क्सी रेलिवेंस की बात करें जी प्लीज मार्क्स की थीरी पे मैं जब स्टार्ट करूंगा जी तो रेलिवेंस पे सबसे पहला पॉइंट तो करेंगे मार्क्स की थीरी थी दैट प्रोडिक्टेड द कोल्ड वॉर और एक तो उसकी रेलिवेंस ये है उसकी वर्थ ये दैट ही प्रोडिक्टेड द रेलिवेंस ऑफ द हिज आइडियाज के ऐसा वक्त आएगा दैट पोल्टेरियट्स वेल रिवॉल्ट और वो उसकी थीरी जो थी दैट प्रूव टू बी ट्रू अच्छा एक तो ये कर लें दूसरा पॉइंट आप नोट करें अपने पास द सेकेंड पॉइंट इज द सेकेंड पॉइंट इज मार्क्स थेरी एक्सप्लेन्स मेरे पास कल के लेक्चर की नहीं है जी कल के लेक्चर की हमने कोई भी नहीं ली थी वैसे पिक्चर जो बच्चे कहते मेरे पास कल के लेक्चर कोई नहीं है अच्छा आपको मिल जाएगी अभी आपको मिल जाएगी अच्छा पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जी प्रोडिक्शन ऑफ कोल्ड वॉर दूसरे बात है कल मार्क्स की जो थीरी थी दैट बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द करंट कैपिटलिस्ट हैव टू चेंज देयर वेज हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज यानी मार्क्स की जो थीरी थी उसको देखते हुए कैपिटलिस्ट ने कुछ चेंजेस की अडॉप्ट किया कुछ फॉर एग्जाम्पल नाउ वर्कर्स पहले मैंने कहा मार्क्स थेरी एक्सप्लेन्स दी कोल्ड वॉर फिर दूसरा मैंने कहा इट इज मार्क्स थेरी बिकॉज ऑफ विच द कैपिटलिस्ट द करंट इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट हैव चेंज देयर मैथड्स चेंज देयर पॉलिसीज फॉर एग्जाम्पल बनी सैंडर एग्जाम्पल ट्रू बनी सैंडर्स जर्मी कार्बन बनी सैंडर्स बट हारते जाते हैं इलेक्शन अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने एक सुना होगा बोनस का कॉन्सेप्ट बोनस का कॉन्सेप्ट पता है बोनस का पता है ना मतलब बोनस सर्फ की बात नहीं कर रहा दूसरी बात कर रहा नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मुझे पता था मुस्तफा मतलब मैं बात करता हूँ उसकी जो इनकम में आता है आपको सोटा डबल डबल पे होती है जो भी पर्स होते हैं सोटा अच्छा अब ये जो बोनस का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली होता है कि जो प्रॉफिट आता है ओनर का एक तो ओनर आपको तरखा देता है सैलरी देता है बट प्लस वैन द प्रॉफिट इज जनरेटेड उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द वर्कर्स सो दैट क्योंकि प्रॉफिट कैसे आया वो ओनर की मेहनत से आया सो दैट दी वैल्यू ऑफ द लेबर कहीं ओनर की पकड़ में चली जाए वो फिर वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस एग्जैक्टली ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है आपने ज्यादा कंट्रीब्यूट की ज्यादा मेहनत की तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिलना चाहिए सर यस प्रॉफिट शेयरिंग एग्जैक्टली अच्छा फिर एक और कहा दूसरी चीज एक और अच्छा कल मार्क्स ना होता तो बोनस नहीं देता दूसरी चीज सोशल सिक्योरिटी the concept of social security so now the uh, industrialists provide not only salary they also provide the basic health like uh, basic facilities like health education housing etc health education housing is tarah ke jo allowances vara hai ye jo benefits hai ye social security kehlati hai this was also provided by uh, because of karl marx uh, criticism 
एंड लास्टली ये जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट देते हैं आप द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड मेनली बिकॉज ऑफ द क्रिटिसम ऑफ कॉल मार्क्स मिनिमम वेज का मतलब ये होगा कि आप कम और कम जितनी मेहनत करोगे उसके एक खास पैसे मिलेंगे दे इज अ मिनिमम वैल्यू दैट इज फिफ्ट अब ये ओनर की मर्जी नहीं है इट इज द गवर्नमेंट दैट फिक्स इज द मिनिमम वेज तो ये मार्क्स की थेरी की वजह से कैपिटलिज्म को कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना पड़ा जी दैट्स वट वी कॉल थेरी रेलिवेंस इन टूडे शुड बी मूव जी नेक्स्ट टॉपिक पूछ रहे बैंथ में जाना हमने जो हमने बैंथम किया अब दरमान कैपिटलिस्ट तो ये बात नहीं मानते ना ओके लेट्स मूव टू बैंथम जी बैंथम पे चलते हैं बैंथम लास्ट थिंकर होगा फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पे और हम बिल्कुल लास्ट में जाके फिर करेंगे मोन्टेस्को मोन्टेस्को एंड इफ वी गेट द टाइम तो हेगल की बात करेंगे वरना ले हेगल का मैं आपको बेसिक आउटलाइन बता दूंगा बट हम आज बैंथम करेंगे और बैंथम के बाद हम जाएंगे पेवर मुस्लिम थिंकर पर जाएंगे उसका नहीं मैंने नहीं कहा हेगल इज इन इंपॉर्टेंट वट आई सेट वॉज विल डू बेंथम एंड देन विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट मुस्लिम थिंकर्स और फिर हम मॉन्टेस जाके अमेरिका का सिस्टम पढ़ेंगे फिर करेंगे एंड इफ वी गेट द टाइम हेगल करेंगे हेगल इज इंपॉर्टेंट बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर वी एड टू कम टू इट्स नॉट एफ पी एस सी विच इज ऑब्सेस विद हेगल इट्स एक्चुअली एग्जामिनर हु इज ऑब्सेस विद दैट जेरमी बेंथम इंपॉर्टेंट है जी इसकी थियरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है बेंथम थियरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म डू नॉट अप्लाई द थ्री टू पाकिस्तान ये किसी मुल्क की केस ना लीजिएगा अली बिकॉज वो फिर इशू हो जाएगा हाँ जनरल किसी डिस्कशन में कर सकते हैं आप पाकिस्तान के इश्यूज पे लिख रहे हो तो आप एक व्यू ले सकते हैं बट मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए उसको अप्लाई किसी एक स्टेट पे ना करिएगा अमेरिका पे अमेरिका पे ब्रिटेन पे पाकिस्तान पे रशिया चाइना वगैरह पे किसी मुल्क पे अप्लाई ना करिएगा उसको बैंथम अच्छा बैंथम की डेट ऑफ बर्थ और डेथ देख लीजिएगा जी सेवनटीन फोर्टी एट है अराउंड दैट एटीन थर्टी टू तक है शायद डेट ऑफ बर्थ और डेथ है ओ सेवनटीन फोर्टी एट है ठीक है थैंक यू सेवनटीन फोर्टी एट से लेकर एटीन थर्टी टू दैट्स द टाइम पीरियड ओके बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं ऊपर किसी ने पहले सवाल पूछा था बायोग्राफी लिखनी है तो मैंने शुरू में कहा था जी बायोग्राफी आपने थिंकर्स की नहीं लिखनी पेपर में ओके लेट्स बिगिन विद द बायोग्राफी ऑफ बेंथम बेंथम वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड Bentham was born in England. His father was an attorney and a rich man. Bentham was uh, the son of a very rich man who was an attorney, and therefore. he got his good quality education and because of his father and because of his father bentham was fond of reading at an early age and because of his father Bentham was fond of reading at an early age.
باپ اس کا اٹرنی تھا باپ اس کا رچ تھا اور اس کی وجہ سے اس کو شوق تھا پڑھنے کا کہ ہی ہیڈ دی ڈیزائر فار ریڈنگ اینڈ آل آر وہ آپ گوگل پہ پڑھیں گے اس کی بایوگرافی بڑی آسان سی ہے بڑی مزے کی انٹرسٹنگ ہے اچھا ہی اسٹڈیڈ لا آفٹر وچ انڈر ہز فادرز انفلوئنس انڈر دی انفلوئنس آف ہز فادر ہی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ لا ابو کے کہنے پہ لا پریکٹس شروع کر دی ہاؤ ایور ہی فیلٹ دیٹ ہی از مس فٹ ہی فیلٹ دیٹ ہی از مس فٹ سو ہی لیفٹ دی پریکٹس ہی لیفٹ دی پریکٹس وین ہی لیفٹ دا پریکٹس آف لا ہی spent his entire life when he left the practice of law he spent his entire life reading and writing reading and writing he not only wrote books he not only wrote books he also he also wrote laws for different states he not only wrote books he also wrote laws for different states like england like france like us russia etc he wrote laws for different states like russia britain france us etc his most important book is his most important book is an introduction to the an introduction to the principles of morals and legislation and reaction to the principles of morals and legislation ye uski sabse important kitab hai ji uh, and this is a short biography of bentham is it clear book ka naam yaad rakhiyega koi banda yahan pe type kar de please uh, an introduction to the پرنسپلز آف مارلس اینڈ لیجسٹریشن یہ سب سے امپورٹنٹ کتاب کا نام ہے یہ ذہن میں رکھیے گا پلیز اب بینتھم پہ تھینک یو امیر حمزہ یس دس نیم آف دا بک جی بینتھم پہ سوال جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹرم یوز ہو سکتی ہیں دو ٹرم ڈفرینٹ یوز ہو سکتی ہیں بٹ آنسر سیم ہی ہوگا اور اس کا ایک آتا ہے دی تھیری آف یوٹیلیٹیریزم one type of question will be or can be the theory of utilitarianism chat padhi kijiye thank you umar for sharing thank you acha now uski jo sabse important sawal aa sakta hai wo hai is theory of utilitarianism یا دوسرا ٹرم یوز ہو سکتی ہے دیٹ از دی تھیری آف پین اینڈ پلیئر اینڈ ایز اے کوشچن کین بی دا تھیری آف پین اینڈ پلیئر از اے کلیئر یس دے مین دا سیم تھنگ دے بہت آر سیم تھنگ ابھی ایکسپلین کروں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیسے سیم
okay let's see the uh, context कॉन्टेक्स्ट अच्छा उसकी थीरी कौन सी है थीरी ऑफ यूटिलिटेरियम वो पेन और प्लेयर उसके अंदर आ जाता है अच्छा बिफोर आई गो टू द कॉन्टेक्स्ट मुझे लफ्स यूटिलिटी का मतलब समझाएंगे क्या मतलब होता है यूटिलिटी का वट डज दिस इंग्लिश वर्ड यूटिलिटी मीन्स ऑफ यूज एग्जैक्टली मैं सफा यूजफुल यूजफुलनेस जो होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं ट्रू इस्तेमाल उसको हम कहते हैं ये मार्कर है इट्स यूजफुलनेस इज इट हैज टू राइट अगर वो लिखेगा अगर ये लिखेगा तो ये यूजफुल है अगर नहीं लिखेगा तो इसकी यूजिलिटी नहीं है सर यस उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसका वो एक चीज ले लेते हैं तो उसके यानी आपको कोई बंदा कहते हैं मार्कर रख लो आप कहेंगे इसका फायदा क्या है तो फायदा क्या है आ, जी बट ट्रू सो आप उसका फायदा देखते हैं उसका इस्तेमाल देखते हैं दैट वॉट कॉल यूटिलिटी अब जरा जहन में रखिएगा इस पॉइंट का मीनिंग समझिएगा बेसिक पॉइंट आगे चलते हैं आपका बेंथम वाज लिविंग एट अ टाइम बेंथम वाज लिविंग एट अ टाइम व्हेन डिफरेंट मेजर डेवलपमेंट्स वर टेकिंग प्लेस व्हेन डिफरेंट मेजर डेवलपमेंट वाज टेकिंग प्लेस इन यूरोप इन जनरल and in the world in europe in particular and the world in general kuch major political developments ho rahi thi europe mein bhi aur globally bhi aur wo kya developments thi let me explain you let me explain aapko maine shayad nahi bataya tha lock ki class mein ya russo ki class mein britain ke andar in 1688 there was glorious revolution glorious revolution took place in britain in 1688 bataya tha maine did i tell you about that nahi okay batata hu in glorious revolution of 1688 the monarch was removed and he went to exile यूके यूके में ये रेवोल्यूशन आया और उस रेवोल्यूशन के नतीजे में मुनार्क इन इंग्लैंड वाज डिसमिस्ड एंड ही वाज एग्जाइल्ड लेकिन इट डिड नॉट हैपन विद अ वॉर वॉर के बगैर हुआ था सर विदाउट वॉर और मैंने जो कि आपको लॉक और हाफ्स पढ़ाया था तो मुनार्क को हटाने में किसका रोल होगा हु विल हैव बीन प्लेइंग रोल थिंकर की बात नहीं करा इदारे की बात करो Parliament, exactly आऊंगा Parliament gained more powers. Parliament के पास पावर ज्यादा आ गई और उन्होंने मुनार को उठाकर निकाल दिया पकड़े ये पॉइंट जब रखिएगा प्लीज एक छोटा सा पॉइंट एंड इट इज कॉल्ड ब्लस ब्लडलेस रेवोल्यूशन एंड ब्लडलेस रेवोल्यूशन मीन्स अ रेवोल्यूशन विदाउट वॉर अ रेवोल्यूशन विदाउट स्पिटिंग द ब्लड ब्लड के बाद सेवनटीन 76 में इन 1776 यूएस रेवोल्यूशन टू प्लेस उसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं उसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं और उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं आपको पता है अमेरिकन डिक्लेयर देर इंडिपेंडेंस इन 1776 डेट कौन सी थी वट वॉज द डेट फोर्थ जुलाई 1776 को अमेरिकन ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और फिर अमेरिकन कंस्टिट्यूशन कब बना था अगर आप कोई बता दें व्हेन वाज अमेरिकन कंस्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड 1789 में बना था 89 में इन्फोर्स हुआ था तो 89 89 में अमेरिका में आप, अच्छा उससे पहले अमेरिका क्या था वट वॉज अमेरिका बिफोर दैट सेवनटीन से पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी थी जहां मुनारकी रूल करी थी इट वॉज अ कॉलोनी Yes. True. So in 1776 onwards, it was no longer a British colony, or then, what? 
شروع میں کنفیڈریشن بنی اور پھر بعد میں فیڈریشن بن گئی سیونٹین ایٹی نائن میں تیسری فرینچ ریولوشن کوئی بتائے گا فرینچ ریولوشن کب آیا تھا ان سیونٹین ایٹی نائن دی فرینچ ریولوشن آلسو آکرڈ اب تین مین ریولوشن ہیں برٹش یو ایس فرینچ تین ریولوشن فرینچ ریولوشن نے کیا کیا منارکی بنائی یا منارکی ختم کی کریٹیڈ اور ایبالشڈ منارکی ایٹ ایبالشڈ ایکزیکٹلی ایٹ اینڈڈ دا منارکی یہاں منارکی ختم ہوئی یہاں کل انہیں ختم ہوئی منارکی یہاں منارکی ختم ہوئی آل دیز تھری ریولوشن ایبالشڈ منارکی ود ان آلموسٹ ون ہنڈریڈ ایز اسپین اب منارکی ختم ہو کے برٹن میں پاور چلی گئی پارلیمنٹ کے پاس امریکہ میں بن گئی کانگریس لا میکنگ چلی گئی کانگریس کے پاس فرانس میں ریولوشن آیا منارکی ختم ہوئی نیشنل اسمبلی بنی پارلیمنٹ بنی جو لا میکنگ کی باڈی ہے ان تینوں میں پاورز ٹرانسفر فرام منارکی ٹو دی پارلیمنٹ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے پاور ٹرانسفر فرام منارکی ٹو پارلیمنٹ اوکے لاسٹ پوائنٹ لاسٹ پوائنٹ ایف منارکی واز ابالشڈ ایف منارکی واز ابالشڈ تو اگلا سوال یہ ہے دا نیکسٹ پوائنٹ از پارلیمنٹ کو جب پاور گئی تو اب میرا آپ سے سوال یہ تھا جب منارکی تھی ہو ورڈ ٹو میک لاز کون لاز بناتا ہوگا منارک کنگ کراؤن جو بھی لفظ یوز کر لیں منارک زیادہ اپروپریٹ ورڈ ہوگا منارک بناتے تھے بیکاز ہی وہ ساورن اور وہ وٹ واز ہز بیسز آف دا لا کس بنا پہ لا بناتا تھا ڈسکریشنری پار جو دل چاہے لا بنا دے صبح اٹھا دل کیا لا بنا دیا سیلف انٹرسٹ ان آل دیٹ واز ہی اکاؤنٹیبل ٹو دا پبلک ہی واز ناٹ ایز وی ناٹ لیکن اب پاور چلی گئی پارلیمنٹ کے پاس اینڈ پارلیمنٹ ریپرزینٹیڈ دا پیپل پارلیمنٹ ریپرزینٹیڈ دی پیپل اب سوال یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ لا بنائے گی اس کا مقصد کیا ہوگا وٹ شوڈ بی دی پرپز آف میکنگ دا لا اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو پیپل لوگوں کو اب سرو ہے یا نہیں ہے لوگوں کے لیے لا بنانا ہے لوگوں کا انٹرسٹ لینا ہے اچھا آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بادشاہ جب لا بناتا تھا جو دل چاہتا تھا لا بناتا تھا اور اس کا یہ رائٹ وہ لیتا تھا ڈیوائن سے میں نے آپ کو ڈیوائن رائٹ بتائی ہوئی چیز دا کنگ مجھ سے آئی ایم دا ڈیوائن رائٹ گاڈ ہیز میڈ می کنگ اینڈ آئی کین میک دا آئی وڈ لائک ٹو آئی ایم دا شیڈو آف گاڈ آن ارتھ ایگزیکٹلی دا منار کو آس دی شیڈو آف گاڈ آن ارتھ اینڈ ہی وڈ میک دا لاس دیٹ ہی لائک میرا سوال یہ ہے مائی کوشچن از سورس آف لا اگر خدا ہو ول پیپل کوشچن اٹس افیکٹیونیس دیٹ ول بی کالڈ بلس می جب خدا نے کہا ہے اینڈ یو ڈونٹ آس دا لاجک سو ان ادر ورڈس جب کنگ لا بناتا تھا تو لا کی بنیاد ہوتی تھی سورس سورس کیا ہے کون بنا رہا ہے بادشاہ کس کے نام پہ بنا رہا ہے خدا کے نام پہ اگر خدا کے نام پہ بنا ہوا لا ہے اس بکول کنگ کے تو اس کا امپیکٹ جیسا بھی آئے یو ہیو ٹو فالو اٹ یو ٹو فالو دا لا بیکاز اٹ کمس فرام گاڈ میں اسی بات کو ایک ری فریز کر رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا پلیز آئی ایم ری فریزنگ اے لا ذرا غور سنیے گا پلیز بہت امپورٹنٹ بات دی ویری ویری امپورٹنٹ ذرا غور سنیے گا پلیز دا سورس آف دا لا was to determine the quality of the law. I repeat this point. 
source of the law is to determine the quality of the law matlab kya hua what does it mean ke agar law ka source acha hoga to law automatically acha hoga lekin chahe uska impact acha aaye ya na aaye law will be good because it is made by the king and the god nahi bentham ki baat to nahi kar raha abhi to context bata raha bentham pe to abhi shuru hi nahi kiya bentham se pehle ye idea ye tha ke jo law khuda ka banaya hoga wo automatically theek hoga dekhiye main misal deta hu choti si pakistan ke ayin mein likha hai no law shall be made against the teachings of quran and sunna quran aur sunna ke khilaf koi law nahi banaya jayega तो क्या हमारे आइन में यह लिखा है कि लाभ वो बनाया जाएगा जो आवाम के मफाद में होगा या लाभ वो बनाया जाएगा जो खुदा और रसूल के मुताबिक होगा आवाम के मफाद की बात तो सेकेंडरी है प्राइमरी किसको है कुरान सुना अगर कुरान और सुना के मुताबिक या इस्लाम के मुताबिक लाभ बनाया जाएगा तो हम एज्यूम करते हैं कि उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होगा यह हम एज्यूम करते हैं बिकॉज खुदा के तरीके पर लॉ है तो उसका इंपैक्ट भी ऑटोमेटिकली हम अच्छा समझ जाते हैं इज इट क्लियर अब पावर जब चली गई किंग से पार्लियामेंट के पास वेन द पावर शिफ्टेड फ्रॉम किंग टू पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट ने कहा पार्लियामेंट ने कहा और बैंथम के थीरी के मुताबिक कहा दैट द क्वालिटी ऑफ द लॉ shall be measured from its impacts and not the source i repeat this point under bentham's influence the parliaments were under the bentham's influence the parliaments were now to make laws according to and they will judge the laws the quality of the laws according to the impacts that they have on the people कौन सा ला अच्छा होगा कौन सा ला अच्छा नहीं होगा यह डिपेंड करेगा उस ला का इंपैक्ट क्या रहा है सोर्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो बट हम उस ला को अच्छा नहीं कहेंगे जिसका सोर्स अच्छा है जिसके हदायत पे बनाया है बल्कि ला वो अच्छा होगा जिसका इंपैक्ट सोसाइटी पे अच्छा हो दैट इज कॉल्ड हिज थियरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म मैं आपको वैसे एक डायग्राम बना रहा हूं जरा सुनिएगा प्लीज मोनार्क वॉज पावरफुल ही वॉज टू मेक लॉज अब सुनिएगा प्लीज वो बता रहा हूं जी दोबारा मोनार्क है और मोनार्क का जो दिल चाहता था लाभ था बट ही वुड से दैट आई हैव बीन गिवन ऑर्डर बाय डिवाइन आई एम चोजन बाई डिवाइन When he was to make laws about the people, वो लोगों के लिए लाभ बना रहा है but source क्या है divine, and he did not care के impact क्या है लोगों पर यह impact doesn't matter. What mattered is the source. खुदा के कहने पर बनाया बादशाह ने बनाया तो अच्छा ही law होगा The quality of the law is judged by the source of the law. ये था उस जब मुनारकी थी जब मुनारकी खत्म हो गई पार्लियामेंट आ गई अब जब पार्लियामेंट ला बनाएगी तो पार्लियामेंट सोर्स को नहीं देखेगी सोर्स डज नॉट मैटर द क्वालिटी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल बी मैड फ्रॉम द इम्पैक्ट दैट इट हैज ऑन पीपल इफ अ लॉ क्रिएट्स इफ अ लॉ क्रिएट्स प्लेयर्स इन पीपल इट्स अ गुड लॉ If a law creates pain in the people, it's a bad law. That's why. That's why Bentham. So, if powers, last time I'm going to say this, if power, monarch has power, and revolutions don't come, then Bentham's theory doesn't come. It was Bentham who advised the parliaments that the quality of the law. पार्लियामेंट फॉर इन सर्च पार्लियामेंट फॉर नीडिंग लेकिन बैंथम के जमाने में ही तो पार्लियामेंट के पास पावर आई थी पार्लियामेंट बैंथम से पहले तो पार्लियामेंट थी नहीं एक्सेप्ट ब्रिटेन 
तो दे वर इन सर्च ऑफ द प्रिंसिपल के वट काइंड ऑफ लॉ शुड बी मेड तो बेंथम एडवाइज दैम दैट यू शुड मेक अ लॉ दैट शुड क्रिएट प्लेयर्स इन द पीपल एंड यू शुड मेक अ लॉ दैट क्रिएट अवॉइड पेन इन द पीपल ऐसा लॉ बनाए जिससे लोगों को प्लेयर हो और ऐसा लॉ अवॉइड करें जो पेन क्रिएट करे दैट आइडिया वॉज प्रपोज बाई बेंथम इन वन सेंटेंस बेंथम गेव द थियरी एज एन एडवाइजमेंट टू द पार्लियामेंट हाउ टू मेक लॉस बेंथम एडवाइज द पार्लियामेंट हाउ टू मेक द लॉस दैट्स वट वी कॉल बेंथम थियरी ऑफ यूटिलिटेरियन विल कंटिन्यू टॉक ऑन दिस वन थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू सी यू इन शाह आपकी क्लास है मैं इसलिए जल्दी खत्म कर रहा हूँ